Merhaba arkadaşlar. Epeydir ayrıntıların analiz videosu çekmiyoruz biliyorsunuz. Bugün bir tane çekmeye karar verdik. Önceden de analizini yapmış olduğumuz ve uzun vadeli düşünülebileceğiniz belirttiğimiz Orge Enerji şirketin analizini yapacağız. Burada hem temel analiz hem teknik analiz yapıyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde olacak gene. Son üçüncü çeyrek verileri yapıldı, geldi biliyorsunuz. Bu sebeple yeni bir analiz yapma gereksinimi duyduk. Şimdi temel ve teknik verilere geçmeden önce şunu belirtelim. Burada yer alan miyla kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar şöyle bir evet burası doğru yerdeyiz. Efrey Finansal Teknolojiler diye bir şirket var. Bir startup. Yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da ODTÜ'de kurulmuş. Muhtemelen TÜBİTAK destekli bir kuruluş. Finansal bilgi asimetrisini ortaya, ortadan kaldırmak üzere yola çıkmış bir şirket. Sağ olsunlar kullanabilmem için bir e, user ID vesaire tanımlamışlar, gönderdiler. Analizimizin bir kısmını buradan yapacağız. Verilere buradan bakacağız. Ben biraz araştırdım. Daha doğrusu inceledim. Güzel kullanışlı bir platform. Bakın şurada bir port, portal var. Portalda neler var? Hızlıca bir bakalım. Filtreleme, blok, kıyaslama, radar grafikleri, puanlama. Kendilerince belli başlı şeyleri baz alıp bir puanlama yapmışlar. Özetli tablolar var. Yükselenler, azalanlar vesaire. Şurada blok var. Blokta şirketlere dair inceleme raporları var. İletişimde normal şirketin incelemesine, şey pardon şirketli iletişime dair bilgiler. Şimdi orge dedik. Orgeyi ben yazmıştım zaten. Bakın şu sol tarafta özet rapor var. Trend dikey analiz var. Sermaye artımları var. Bir de finansal raporlar var. Bilanço, gelir tablosu. Çeyreklik gelir tablosu ve nakit akım tablosu şeklinde. Biz özet tablo üzerinden gideceğiz. Biraz da sermaye arttırımına vesaire bakacağız. Şimdi şurayı açtık. Burada şirketin merkezi Kadıköy, İstanbul, Kozyatan'da arkadaşlar. Sektör inşaat bayındırlık demiş. Enerji, elektrik sektöründe iş yapıyor. Bunu söyleyelim. Burada diğer bilgiler var. Halka açıklık %48 demiş. Şurada grafik var. Aşağıda da özet veriler var. Şimdi bunlara bakalım. Bakın fiyat kazanç oranı 6.62 demiş. Güzel. Yani böyle özet şeklinde gayet kullanışlı. 6.62 onun altında olduğu sürece şirket ucuzdur deriz. 6.62 gayet iyi. Tegrasyosu var. FD Favik var. Arkadaşlar... Ha şu piyasa değeri defter değerine bakalım öncelikle. 1.72. 1.72 2'nin altında olduğu sürece bu da iyi. Firma değeri bölü satışlar 2.13 şeklinde gerçekleşmiş. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi karda gene 5.6 ile gayet iyi arkadaşlar. Bu hani dönemsellik arz eder demiştik. Onun altındaysa çok iyiydi. Bu dönemde de zaten onun altında olduğu için diğer ayrıntılara girmeye gerek yok. Bunun dışında şuradakiler neleri gösteriyormuş? Bakalım. Ana sektör 1.77 demiş. Şirketin eksi 1.77. Yani bu negatif olması kötü biliyorsunuz. E, faiz vergi amortisman öncesi kârının eksi olduğunu gösterir. Şirketin 5.62 ile iyi. Fiyat kazanç sektörün 1.44 iken e, şirketin 6.62 imiş. Bu açıdan biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani burayı geçiyorum. Hani bu Artık kendiniz incelersiniz. Burayı kullanacak olursanız. Hisse fiyatı 6.35. Hisse başına kar 96 kuruş. Ödenmiş sermaye 80 milyon. Firma değeri 513 milyon civarında. Net borç da 5 milyon 375 binmiş. Şimdi aşağıda radar grafik diye bir şey oluşturulmuş. Likidite, kaldıraç, karlık, büyüme ve verimliliğe göre bir puanlama yapılmış. 25 üzerinden 19.8 de iyi bir oran. Bunun dışında şunlara bakalım hızlıca. Likidite evet. Bakın burada bunlara girdiğinizde alt başlıklara bakabiliyorsunuz. Buraları kendiniz inceleyin lütfen. Ben devam ediyorum. Toplam varlıklar artmış. Bakın burada çeyreklik bazda. 2022 çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek. Şurada üzerine geldiğinizde zaten iyi veriyor. Toplam varlıklar artmış. Dönem varlıklar yüklenmesini bekleyeceğiz biraz. O yüklenirken sağ taraftan devam edelim. Bakın toplam borç grafiği. Toplam borcun azaldığını görüyoruz. Bakın artmış, azalmış. Biraz artıp sonra tekrar düştüğünü görüyoruz. Yani şu an 90 milyonun altında kısa vadeli yükümlülükler. Bunları biliyorsunuz. Bir daha da tekrar inceleyeceğiz. Bu gayet iyi bir veri. Bunu söyleyelim. Kısa vadeli yükümlülükler 
kaynak dağılımı vesaire vesaire şöyle devam edelim. Ha, dönem varlıklar geldi. Dönem varlıklar bakın biraz bir gerileme var 3. çeyrekte. 22 milyona kadar nakit ve nakit benzeri 22 milyona düşmüş 57 milyondan. Dedim ki bunu bilançoda inceleyeceğiz. Kısa vadeli yükümlülüklerinde düştüğünü görüyoruz. Bunlar hepsi olumlu. Varlık dağılımı toplam dönem varlıklarla duran varlıklar. Duran varlıklar %12'sini oluşturuyor. Dönem varlıklar daha fazla. Yani bu sürekli şirketin faaliyet alanı ile ilgili kullanıldığını gösterir olumlu. Toplam kısa vadeli yükümlülükler şurası %30. Toplam uzun vadeli yükümlülükler %13. Şurası da toplam öz kaynaklar. Yani varlıkların %56'sı öz kaynaklardan %13'ü uzun vadeli %30'u da kısa vadeli yükümlülüklerden oluşmuş. Gelir tablosu vesaire şurada var. Net gelir tablosu çeyreklik bazda arttığını görüyoruz. Epeyce bir artmış. 82,5 milyona gelmiş. Nakit akışa gelelim. Onun nakit akış şurada 57 milyondan 22 milyona düştüğünü görüyoruz. Nakit akış tablosu dedik. Karlılık, net karlılık, verimlilik vesaire. Yani şuna bir bakalım diyeceğim. Bunlar nasıl inceleniyor bilmiyorum açıkçası. Evet bir şekilde gelmedi. Şurada esas sektör ortaması vesaire var. Esas sektör yıllık satış büyümesi vesaire vesaire. İnşaat bayındırlık işleri. Şu şekilde gidiyor arkadaşlar. Biz şimdi bu kadar ile ittifa edelim. Burada bilanço gelir tablosu, çeyrek gelir tablosu hepsi var. Bunu söyleyelim. Bunları buradan inceleyin. Sermaye aktarımları ve temettüler. Buna dönük bilgilere hızlıca bir bakalım. Ondan sonra Matrix'e geçip kısa bilgiler verip bilançoyu inceleyip teknik analize geçelim artık. Evet gelmesini bekliyoruz maalesef. Biraz bağlantıdan kaynaklı sanırsam yavaş gidiyoruz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın. Burada sermaye arttırımlarını görüyoruz. Son 2021 6. ayın 9'u. Ne kadar? 80 milyona arttırılmış. Bedelli oranı olduğu yerde kalmış. Şurada temettüler var. Temettü bakın en son 2017'de verilmiş. Ondan sonra verilmemiş. 2013, 2016, 2017. Şimdi artık Martix'e geçelim arkadaşlar. Şu kendimi biraz şöyle küçülteyim. Şurada öncelikle şirket kartına gidelim gene. Orhan Gündüz, Nefhan Gündüz, Babaoğul yaklaşık %51'ine sahip. %48'i de diğer kısmından oluşuyor. Borsada işlem görüyor. Bir adet iştirak var. Ant inşaat. Şirketin merkezi Kadıköy demiştik. Şurada PD, FK'sı vesaire bunlar artık girmiyorum. Yani FK 662 ile onun altında gayet iyi dedik. PD, DD'si 172 ile bu da iyi dedik. Döviz pozisyonuna baktığımızda artıda olduğunu görüyoruz. Yani 7 milyon 841 bin artıda. Yani eksi de olmaması önemli. Zaten artıda bir problem yok. Piyasa değeri 508 milyon. 12 aylık net satışlar 241 milyon. Yani piyasa değerinin yarısı kadar 12 aylık net satış gerçekleştiriyor. Bu 12 aylık net satışında 76 milyonu kar. Yani bu da yaklaşık %30-35 civarında net satışların bir net kar mevzubayız. Tarihsel bilanço oranlarına geldiğimizde 3. çeyrek itibariyle bakıyoruz. Cari oran 4.34 gayet iyi. Kısa vadeli borç bölü toplam borç gerilemiş arkadaşlar. %66'dan %59'a gerilemiş. Yani bu şu demek toplam borcun %59'u kısa vadeli %59. 41 ise uzun vadeli. Toplam borç bölü toplam aktifler %34. Bunun da gerilediğini görüyoruz. Aktifler içinde borcun payı azalmış. Nakit benzeri bölü ortalama genel giderlerin düştüğünü görüyoruz. Yani nakit benzeri azalmış arkadaşlar. Yani burada iki durum var. Bunu azalması için ya ortalama genel giderin artması lazım ya nakit benzerinin azalması lazım. Nakit benzerinin azaldığını diğer tablodan görmüştük. Yani EFRE'den görmüştük arkadaşlar. Bütün bunları söyledikten sonra şimdi şuradan... Detay bilgiler diyelim. Detay bilgilerde arkadaşlar bu oranlara tekrar de değinmeyeceğim. İnşaat bayındırlık sektöründe faaliyet gösteriyor. Ana pazarda işlem görüyor. Bunun dışında evet sermaye öz sermayeye bakalım. Piyasa değeri 508 milyon. Öz sermayesi yani defter değeri arkadaşlar 296 milyon. Sermayesi de 80 milyon. Redersiz potansiyeli var bunu söyleyelim. Piyasa değeriyle bakın şu net kar 55 milyon demiş. Şu an 80 Küsür milyondaydı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten birazdan bilançoda bakacağız. Piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farkı net kar ile kaç yılda amorti eder buna bakıyoruz. Çıkarı buna bakıyoruz. 10 yılda altındaysa çok iyi. 
508 milyondan 296 milyon çıkardığımızda yaklaşık 215 milyon kalır. Bu da dediğim gibi 3 çeyreğin toplamı 80 küsur milyon olması lazım. Yani ne kadar yapar? 3 yıl bile yapmıyor. 2 küsur yılda kendini amort ediyor. Gayet iyi arkadaşlar. Oranları gayet iyi. Yani verileri gayet iyi gelmiş. Eskiden de önceden de belirttiğimiz gibi gene uzun süreli düşünebilecek bir şirket arkadaşlar. Ha, şurada ilişkili haberlere girelim. Bakalım son dönemde hızlı şey var mı? Ha, burada tablolar açıklandı. Bunlar var. Daha başka devam ediyorum. AKM ha, Bakın burada arkadaşlar gene Dudulu Bostan Metro projesinde ek bir ihale alınmış sanırsam. İMS ve Modoko istasyonları elektrik işlerine ilişkin 1.5 milyon euro artı KDV tutarında teklif yapım ortada sözleşme görüşmelerine başlamış. Tamam. Yani hani sözleşme imzalanmış. Bu gayet iyi. 1.5 milyon euroluk bir e, hacim. 1.5 milyon euro ne kadar yapar arkadaşlar? 15 milyon dedik. Yani 15-17 milyon civarı. Ona birazdan değineceğim. Nasıl bakıyoruz? Nasıl şey yapıyoruz? Bakın 55 milyon net kar varmış. 9 aylık. Bunu söyledik. İş alımı şurada likidite sağlayıcı olayı neymiş? Hayır hayır. Oranında dönemliği sağlayıcı kapsamında promoza yapılan işlemleri gösteren tablo ekle. Bunu inceleyin arkadaşlar. Şimdi burada aslında şunu söylemeye çalıştık. Az önce şu şirket kartı mıydı? Piyasa değeri 12 aylık net kar. Bakın 241 milyon. 241 milyonluk 12 aylık satış varmış. 15 milyon bir iş sözleşmesi az önce Dudulu metrosundaki. Ne kadar yapar? 2.4 desek %7-8'lik iyi bir anlaşma. Bunu söyleyelim. Şimdi son olarak da bilançoya bakıp artık teknik analize geçelim. Çok fazla uzatmadan. Burada bakın çeyreklik bazda dönem varlıklara baktığımızda ya kar kalemlerini önceki senenin aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu dönem varlık duran varlıkları bir önceki çeyrekle. 376 milyondan 386 milyona 10 milyonluk bir artış, kısmi bir artış. Duran varlıklar 58 milyondan 61 milyona çıkmış. Bunu da belirtelim. Toplam varlıklar artmış. Yani 434 milyondan 447 milyona 13 milyonluk kısmi bir artış gene. Burada şu önemli kısa vadeli yükümlülükler. Bakın bu düşmüş. 110 milyondan 90 milyona düşmüş. Yani yaklaşık %20'lik bir düşüş. Gayet iyi. Bu 20 milyon düşüşe karşılık uzun vadeli yükümlülükler... 5 milyon artmış. Yani oransal olarak da iyi. Diğer türlü uzun vadeliye dönmesi gayet iyi. Yani 20 milyona karşı 5 milyonluk bu gayet iyi. Öz kaynaklar 267 milyondan 296 milyona çıkmış. Toplam kaynaklar 434'ten 447 milyona çıkmış. Şimdi artık kar kalemlerine gelelim. Bakın 2021 3. çeyrek 2020'nin 3. çeyreği ile karşılaştıracağız. Brüt kar 42 milyondan 75 milyona çıkmış. Neredeyse %80-%90'lık 2'ye katlamış. Gayet iyi. Burada hatta şuna da bakabiliriz. Bakın 2020 sonu 64 iken şu an 75 milyon. Yani geçen senenin toplamını geçmiş vaziyette şu an 3. çeyrek itibariyle. Benzer şekilde esas faaliyet karı geçen sene 39 milyon iken şu an 68 milyonmuş. Geçen sene sonunda da 60 milyonmuş. Bu da geçmiş. Finansman gideri öncesi faaliyet karı geçen sene 40 milyon bu sene 70 milyon yani %75 artmış geçen seneye göre. Hatta geçen sene sonunda geçmiş. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 42 milyondan 73 milyona çıkmış. Sürdürülen faaliyetler dönem karı zararı yani bakın bu artık şurada ekstra bir şey yok. Şu çok önemli dönem karı dönem zararı. Geçen sene 3. çeyrekte 32 milyonken bu sene 55 milyonda. Yani ne kadarlık bir artış var. Yaklaşık 20-23 milyonluk. Bu da %60-%70'lik bir artış demek. Hatta ve hatta geçen sene sonu 54,5 milyonmuş. Toplam hani yıllık kar. Bu sene 3. çeyrekte bu geçilmiş 55 milyon ile. Karlılığı, verileri, borçluluğu vesaire her şey çok iyi arkadaşlar. Buna rağmen PKS'i, PDD'si vesaire de uygun. Temel verileri gayet iyi. Önceden de belirttiğimiz gibi hala uzun vadede düşünülebilecek, yatırım yapılabilecek bir şeydir. Şimdi daha kısa vadeye ve teknik görünüme geçelim artık. Öncelikle yıllıkla başlayalım. Şirket nispeten yeni. Yıllık grafiği nerede? Logaritmikte bakıyoruz. Bakın piyasaya az olmuş. Sert düşmüş sonra yükselmiş. Aylıktaki görünüm aynı az önceki durum. Yatay sonrası yükselişlendi. Şurada artık bakın nereden itibaren? 2015'ten itibaren hatta 2015'in ortasına itibaren düzenli artış devam etmiş. Yer yer 
yatağa bağlası da devam etmiş. Ki şurada bir sıkışma alanı oluştuğunu görüyoruz. Bırakılırsa yukarı yönlü sert hareketler gelir. Haftalıkta bakın yükseliş, yatayda hareket, yükseliş. Şurada yine bir yatayda hareket oluşmuş. Günlükte lineare çeviriyorum. Bakın yatayda hareket yükseliş, şurada bir düşüş. Düşen kırılmış yükselmiş, düşen kırılmış yükselmiş. Şimdi şurada artık önceki tepe yani 6.35 şuradaki tepe buranın geçilmesi önemli. Daha sonra da neresi 6.60'ın geçilmesi beklenecek. Şimdi RSE vesaire bakalım. Logaritmaya geldik arkadaşlar. Burada veriler oluşmamış. Aylığa gelelim. Aylıkta bakın şu an için bütün ortalamaların üstünde fiyat. Yani üstte fiyat altında 20 aylık, onun altında 50 aylık hareketli ortalama. Bu istenen durum. RSI'de 66 ile aşırı alım satım bölgesinde değil, nötr bölgede. Haftalığa geldiğimizde şurada bakın son haftalarda ne zaman hatta onu da söyleyelim. Şu geçti. 1 Kasım yani Kasım'ın ikinci haftası itibariyle artık bu 20 haftalık hareketli ortalama kırılmış, üstüne atmış. İstenen sıralama da oluşmuş. Yani e, şu haftalık fiyat yani fiyat daha doğrusu 20 haftalık 50 haftalık şeklinde kısa vadeliden uzun vadeli. Buradaki RSI'ye bakalım. RSI ne olmuş? Şöyle. Evet bir türlü gelmedi. Şöyle. <gülüyor> RSI'de şu an 55 ile gene nötr bölgede gayet iyi. Ayda göre daha aşağıda. Günlükte Yine yere çeviriyorum yine grafiği. Bakın şu an RSI 62 gene nötr bölgede. 70 üstü aşırı alım. 30'un altı da aşırı satın biliyorsunuz. Şu an 20 günlük 50 günlük çakışık gibi ama fiyat her türlü üzerinde. Fiyat artmaya devam ettikçe bu yeşil kırmızının üzerine geçecek. Gayet iyi olacak. Bu 6.35'in geçilmesi önemli dedik. Daha sonra da 6.60'da neresi var? 6.80'in geçilmesi önem arz edecek diyelim. Şimdi arkadaşlar son olarak da çizili grafiklere bakalım ve olayı bitirelim. Çok fazla uzatmadan. Öncelikle uzun vadeli görünüm için aylığa gidiyoruz. Bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Şu an için şu 6.35 şu direncin kırılması önemli. Bakın şu tepeler geçilmiş. Yani ne olacak? 6.45 görüldüğü an bu yukarı yönlü kırılmış olacak. Daha sonra da işte nere hedef olacak? 7 lira seviyeleri hedef olacak. Daha sonrası şöyle biraz daha küçültürsek biraz da aşağı çekelim. Yani şöyle yapsaydık daha iyi olacaktı. Bakın şuralar yani üst banda geldiğinde 14-15'leri görecek. 2-3 katına çıkmış olacak. Şu dirence geldiğimiz zaman bunu söyleyelim. Şimdi bu uzun vadeli görünümde, görünümde orta uzun içinde haftalık grafiğe gidelim. Ona bakalım. Bakın gene yükselen dipler oluşan en tepeler şeklinde güzel. Bizan bir yükseliş trendi. Şurada bir düşüş varmış. Bu da kırılmış yukarı yönde. Şu destekten döndüğünü görüyoruz. Şu an için ne olacak? İlk önce hedef 6.56'lar. Daha sonra 7.46. Daha sonra da 10 lira seviyeleri var. Bunu söyleyelim. Burada hatta şu tümünü sildiğip şöyle biraz büyütürsek. Şurada da bir sıkışma alanı oluştuğunu ve bunun kırılmış olduğunu göreceğiz muhtemelen. Bakın şu şekilde aldığımızda. Evet gördüğünüz gibi üzerinde bu haftalık grafik ilk mum kapanışı gelmiş. İkincisi de olursa zaten ya da yüzdelik olarak bakarsak ne oluyor? 27 kuruş. 4-5, %5 üzerinde şu an kırdı diyebiliriz. Daha garanti olsun diyecek arkadaşlar da nedenleri takip edecek. 6-45 sonrasında da 6-54'ün kırılmasını takip etmesi gerekli. Ama şu an için gayet iyi. Hatta buna göre bakarsak şu fiyat seviyesi neymiş? 4-31, şu tepe neresi? 8-30. 4-30, 8-35 liralık şurada bir bakın flama oluşu mu var gördüğünüz gibi. Bir hareket mevzubayız. Yani nere olur? 5 lira, 6-11'ler. Şu an için hedef halinde diyebiliriz. Net bir şekilde. Bu haftalık grafik. Şimdi daha kısa vadeli için de Orgen'in günlük grafiğine gidelim ve olayı bitirelim. Günlük grafik neredeymiş? Orge. Ha şu. Evet arkadaşlar bakın. Bu da yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Şu şekilde. Şurada sertleşmiş. Şurada ara bir düşüş trendi. Şurada yükseliş, düşüş derken bakın düşen Kırılmış ve yukarı yönlü hareket gelmiş. Şurada da şu desteğinin üzerinde. 6.12'nin üzerinde. Ne olacak? İlk etapta hedef 6.65 olacak. Daha sonra 7 ve 8 lira seviyeleri olacak. Tümünü sil diyelim. Şurada önce bu düşen kırılmış mı? Buna bakalım. Bakın çizelim şöyle. Şurayı alıp şu şekilde baktığımızda net bir şekilde gepli kırılmış hatta. Şurada da şunu koyalım. İstiyorsanız şurayı da baz alabiliriz. Bakın şurayı. 
Şurada bir sıkışma alanı olduğunu görüyoruz. Bunun da kırıldığını görüyoruz. Tabi yukarı yönlü kırılmış. Bu olumlu. İlk etapta neyse 6.67. Daha sonra 7 lira ve daha sonra 8.25'ler hedef haline gelecektir. Burada bakın günlük önceki günlerle şu birkaç gündür en tepe noktasına bu 6.35'in bir kırılması lazım. Bunu da söyleyelim. Yani pazartesi yarın nerede açacağı önemli. Daha garanti olsun diyen arkadaşlar da 6.67'nin kırılmasını bekleyebilir. Bunu da söyleyelim. Bunları söyledikten sonra tübünü sildiyelim. Fibonacci düzeltme seviyeleriyle destek dirençlere bakıp bitirelim. Ne yaptık burada? Küçültecektik, büyüttük evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şurada bakın tepemiz belli. Ya da dip noktası şura mı dedim ya burada demiş. Tepe şöyle yapacağım. Şunu kaldıralım bir daha yapalım. Trendi sil dedik. Tepe şurayı seçtim arkadaşlar. Bunun sağında kalan en dip nokta da şurası gördüğünüz gibi. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakala dedim. Kaydı. Kendim manuel ayarlayacağım arkadaşlar bunu. Şöyle bakın. Tepe şurası. Dip de şurası olacak şekilde. Az önce neden burayı seçmedim anladınız. Bakın bu dip. Bu dipten daha aşağıda değil. Yani en dip nokta burası. Şuranın kırılması önemliymiş. Bakın 6.13. Kırıldı. Gap'li kırılmış zaten. Hatırlıyorsanız. Şurada çizdiğimizde şu sıkışma alanının direnci de buraydı. Yani bu 6.13 kırılınca gitmiş. 6.35 daha da gidecektir. Yani 6.13 önemli bir destek. Ora kırılırsa nereye kadar düşüşler gelebilir? Önce 5.73 sonra 5.46. 5.46'nın kırılması zaten aşağı yönlü akması demek. Yukarı yönlü 6.54'ün geçilmesi önemli. Geçirse 6.87, 7.21, 7.68 ve eski tepe olan 8.28 hedef haline gelecektir. Eski tepede kırılırsa arkadaşlar yukarı yönlü 10 lira, 12 lira ve 17 lira seviyeleri hedef haline gelir. Sert yükselişler gelir. Zaten bu 10 lirayı bile görmesi şu an ne kadar? Yaklaşık %50 bir marj demek. Getiri demek. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.